கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாசமாக கொரோனா தான் என்னன்னு சொல்லி பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பொதுவாக கொரோனா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்படும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இதர பிரச்சனைகள் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தாண்டி என்னென்ன மாதிரியான புது விதமான பிரச்சனைகள் கொரோனா ஏற்படுத்து வயிற்றுல என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஆரம்பத்தில் இந்த வைரஸ் தாக்கும் போது நம்ம வந்து சுவாச பாதையை மட்டும் தான் தாக்குது அதனால் அவங்களுக்கு இருமல் தும்மல் தொண்டவழி அப்படின்னா வந்து மூச்சு வருது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பட் நாளடைவில் பார்க்கும்போது இந்த வைரஸ் தாக்குனவங்களுக்கு வயிற்று வலி டயரியா வாமிட்டிங் சம்டைம்ஸ் வந்து நாசியேட்டிங் சென்சேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ரிசப்டார் தேவை அது ஏசின்னு என்சைம்ஸ் இருக்குது ஆன்ஜியோடென்சன் கன்வெர்டிங் என்சைம்னு இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாச பாதை ஃபுல்லாக இருக்குது ஜீரண மண்டலம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது அதாவது யூஸ் ஆஃப் பேக்கஸில் ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் லிவரில் பேன்க்ரியாஸில் இந்த பில்லியரி சிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அபண்டண்ட்டாக இருக்குது அதனால் என்ன இந்த வைரஸ் என்டர் ஆகுறது சுவாச பாதை வழியாகவும் என்ட்ரு ஆகலாம் உணவு பாதை வழியாகவும் என்ட்ரு ஆகிடலாம் ஸோ எங்கே என்ட்ரு ஆகுதோ அதை பொறுத்து என்னுடைய பாதிப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு வந்து சுவாச பாதை வழியாக போனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது லைட்டாக வந்து காஃபு அப்படி இல்லைனா கோல்டு அப்படி இல்லை லைட்டாக ஃபீவர் ஒரு சிலருக்கு அது சரியாக கவனிக்காமல் விட்டால் மூச்சு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாகிடுறாங்க ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகும் தொண்டவழி ஆரம்பத்திலே வரும் இந்த மாதிரி காஃபோ கோல்டோ இருக்குது தொண்டவழி ஆரம்பத்தில் இருக்கும் ஃபரஞ்சைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இது மூலிமா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது மூச்சு குழாய் போகிறது மட்டும் இல்லாமல் உணவு குழாய் வழியாகவும் போயிடுது அப்போ தான் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது நாசியாக இருக்குது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வாமிட்டிங் வந்துடும் சிவியர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸு ஸ்டமக் பெயினு ஒரு சிலருக்கு சிவியராக இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது லூஸ் மோஷன் வந்துடுது அதனால் ஸ்டமக் பெயின் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம அது எந்த இடத்துல பாதிக்குதோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வருது ஸோ கொரோனா வைரஸ் நுரையீரல் தான் பாதிக்கும் இருமல் இருக்கும் மூச்சு வருது கஷ்டப்படுவாங்கிறதே கிடையாது அதுவும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிச்சதில் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரோ சிம்டம்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஸ்டடி வைஸ் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்டமக் பெயினோட மட்டும் வராங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டி சிம்டம்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது காஃபோ கோல்டோ ஃபீவர் எதுவுமே கிடையாது ஸ்டமக் பெயின் வராங்க நம்ம எதனா காண்டாக்ட் டிஸ்டி கேட்குறோம் டவுட் இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் கொரோனா பாசிட்டிவ் இருக்குது இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாேருக்கும் சிம்டம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா கொரோனான்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு டென் டு டுவெல் சிம்டம்ஸ் இருக்குது பட் எல்லாேருக்கும் எல்லா சிம்டம்ஸ் வருதா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சிம்டமேட்டிக் அதாவது யாருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ அவங்ககிட்ட இவங்க தெரியாமல் பழகிறாங்க அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதும் அவங்களுடைய காண்டாக்டெலாம் நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ பாசிட்டிவ் வரும் ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது பட் சிம்டமே கிடையாது இதை தான் நம்ம வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் பேஷன் சொல்கிறோம் அது ஒரு கேட்டகரி இதுதான் வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க எப்படின்னா ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் அது ரேஞ்சு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு என்ன ஆகுது லைட்டாக ஃபீவர் இல்லைன்னா தொண்டவழி இது கூட வந்து அவங்களுக்கு லேசாக மூச்சு ஒரு மாதிரி தொந்தரவு இருக்கும் இருமலும் அந்த மாதிரி எதுவுமே தொந்தரவு இருக்காது அது சந்தேகப்பட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது இன்னொரு குரூப்புக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்குது காஃப் இருக்குது கோல்டு இருக்குது பாடி பெயின் சிவியராக இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து சரியாக கவனிக்க மாட்டாங்களோ போக போக என்ன ஆகும் சிவியர் ஆகிட்டு ரெஸ்பிரேட்டி டிஸ்ட்ரெஸ் வருது இன்னொரு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவரே இருக்காது எடுத்ததுமே காஃப் வந்துடும் லைட்டாக அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு இது இருக்கலாம் லைட்டாக காஃப் வந்துடுது த்ரீ ஃபோர் டேஸில் வந்து அவங்க சரியாக கவனிக்க மாட்டாங்க சாதாரண காஃப் தான் நினச்சின்னு விட்டாங்கன்னா அது வந்து ரெஸ்பிரேட்டி டிஸ்டர்ஸ் மூச்சு எடுத்து ரொம்ப கஷ்டமாகி சிவியர் ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்ததுமே ஜிஏ சிம்டம்ஸ் வராங்க எடுத்ததுமே அவங்களுக்கு வந்து வயிற்று வலி வாமிட்டிங் டயரியான்னு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா பாசிட்டிவ் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஏ சிம்டம்ஸ் இருக்குங்களா ஒரு கேட்டகரி மைல்டு கேட்டகரி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாகிடுறாங்க அதுவே இந்த கேஸ்ட்ரோ சிம்டம்ஸ்
யார் ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி அண்டர்லைங் டிசீசஸ் எஸ்பெஷலி டயட் டயபிட்டிஸ் இருக்குது அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்குது கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை லிவர் பாதிச்சிருக்கு இல்லை அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் டயாலிசிஸில் இருக்காங்க ஆல்ரெடி கேன்சர் பேஷண்ட்டு ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் உடம்பில் எதிர்ப்பு சத்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வைரஸ் தாக்கும்போது இது வந்து வீரியம் அதிகமாகி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சிவியர் டிசீஸ் இல்லை கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு போகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் எடுத்து விடுது ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவு கேர்ஃபுல்லாக இருந்து எனி சிம்டம்ஸ் வயிற்றுலியாக இருக்கட்டும் வாமிட்டிங்காக இருக்கட்டும் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்கட்டும் இல்லை இருமல் இருக்கட்டும் உடனே டாக்டரை பார்த்துட்டு டெஸ்ட்டு பண்ணி இருக்கா இல்லையா கொரோனா வைரஸ் இல்லை அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் பர்ஃபெக்டாக எடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த மேஜர் ப்ராப்ளத்தை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபைன் சார் கொரோனா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேள்விப்படும்போது முன்னொரு காலத்தில் என்ன கை கழுவணும் மாஸ்க் போடணும் அப்படின்றத பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ வந்துட்டு மாத்திரைகள் கூட அன்றாடம் சராசரி மனிதர்கள் என்னென்ன மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் வாட்ஸ்அப் மூலிமா நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கு குறிப்பாக அந்த ஜிங்க் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்க வேண்டாமா இல்லை கண்டிப்பாக இது வந்து எப்படின்னா நியூட்ரசட்டிகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்டு தேவை ஸோ இப்போ லைஃபே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி ஹெல்த்தி ஃபுட்டு தான் நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸே இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் தி ஏஜ் வந்து அது ஃபுட்டு கேட்டகரி சேஞ்ச் ஆகும் அதை பொறுத்து நமக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்போம் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ்ன்றது எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா வயசுலையும் நம்ம ஒரே மாதிரி சாப்பிட முடியாது அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றதால எல்லா வயசுலையும் ஒரே மாதிரி ஜீரணம் ஆகாது வயசு ஆக ஆக ஜீரணம் ஆகிறதும் தன்மை குறையும் ஏன்னா குடலை வீக் ஆகிட்டு தான் போகுது அப்போ நம்ம சாப்பிட்றது உணவு ஃபுல்லாகவே எனர்ஜியாக நமக்கு உடம்பில் சேர்றது கிடையாது செகண்டு வயசு ஆகும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம குடலுக்குள்ளே இருக்கிற பேக்டீரியாஸ் அது வந்து மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே நமக்கு ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேக்டீரியனுடைய பேலன்ஸ் அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது குறைய ஆரம்பிக்கும்போது அவங்களுக்கு அஜீரண கோளாறு வரும் தேவையான எனர்ஜியும் உடம்பு எடுத்துக்காது தேர்ட் வந்து குடலே ஒரு சிலருக்கு பாதிப்பு இருக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க நிறைய மெடிசின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஜென்ரலாக ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் ஓல்டு ஏஜ் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸும் சேர்த்து எடுக்கணும் விட்டமின் சி ஜிங்க்கு விட்டமின் டி ஒமேகா த்ரீ அஸ்வகந்தா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃபார் தி எனர்ஜி இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டியே அதிகமாக்குது உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சத்தை அதிகமாக்குது அதுக்கு தான் நம்ம இதை கொடுக்குறோம் இந்த கொரோனா டயத்தில் என்ன ப்ராப்ளம்னா யார் யாருக்கெல்லாம் உடம்புல எதிர்ப்பு சத்து குறைவாக இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் அதோடய வீரியம் அதிகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணணுன்னா மோர் தென் தௌசண்ட் அது வந்து எப்படின்னா மில்லியன்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் வைரஸுடைய ஒன் எம்எல்ல அந்த அளவு வைரஸ் தாக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுது அந்த வைரஸ் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் உடம்புல எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக இருந்தால் அந்த வைரஸுடைய தாக்கத்தின் வீரியம் கம்மியாக இருக்கும் அதுவே அவங்களுக்கு எதிர்ப்பு சத்து கம்மியாக இல்லை ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறான் அப்படின்னா ஈவன் லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் வைரஸு சிவியரான இன்ஃபெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இதில் நம்ம வந்து டோசேஜ் ஐடியலாக இந்த காலத்தில் என்ன சொல்கிறோன்னா விட்டமின் சி டெய்லி ஒன் கிராம் எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் அடல்ட்டுக்கு சில்ட்ரனுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ஒரு டென் டேஸ் மினிமம் ஜிங்க் அதே மாதிரி வந்து ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் டெய்லி டென் டேஸ்க்கு எடுத்துடணும் கூடவே விட்டமின் இ எடுத்துக்கலாம் விட்டமின் டியில் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் இருக்குது அது வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபார் எயிட் வீக்ஸ் எடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இம்யூனோ பூஸ்டர்ஸ்ன்ட்டு நிறைய மெடிசின்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து மெயினாக ஒமேகா த்ரீ நம்ம அஸ்வகந்தா அப்புறம் குர்க்குமின் மஞ்சள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ரொம்ப அதிகமான எதிர்ப்பு சத்து உண்டு அதனால் வந்து குர்க்குமின் மஞ்சளும் கேப்சூல்ஸாக வந்துடுச்சு அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதே தான் நம்ம நாட்டு வைத்தியத்தில் வந்து மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு சுக்கு இதெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உடம்பை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் அதற்கு எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிற டயட்டு ப்ளஸ் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் டெய்லி வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்பை எனர்ஜெட்டிக்காக வச்சுக்கணும் ஏன்னா எக்ஸசைஸே நமக்கு உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சத்து அதிகமாகுது அதனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி கொரோனா டயத்தில் இந்த பிரணாயாமம் மூ